Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα κάνουμε μια καινούργια συνταγή. Θα κάνουμε τη γανιά από κεμπάπ σόγιας. Τα υλικά που θα τα χρησιμοποιήσουμε είναι κεμπάπ σόγιας εδώ στο σούπερ μάρκετ μπορείτε να το βρείτε. Δύο κνόρ λαχανικό, δύο πιπεριές κέρατο, μία φλωρίνη, κρεμμύδι και Έχουμε εδώ κάρι, κουρκουμά, σκόρδο, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο, πάπικα, κίμινο, μαυροπίπερο, θυμάρι και ρίγανη. Λοιπόν, είναι νηστήσιμο, τώρα που είμαστε στην νηστεία, είναι εύκολο σχετικά και γρήγορο. Λοιπόν, είναι και vegan. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έχουμε βράσει το νερό μας. Έχουμε το μπολ μας και θα βάλουμε μέσα το κεμπάπ. Θα βάλουμε στο μπολ τη σκνόρ μας. Κνόρ λαχανικών είναι. Νερό βραστό. Και θα τα ανακατέψουμε να λιώσουμε τη κνόρη μας. Λοιπόν, αφού έλειωσαν εδώ οι κνόρ μου, θα βάλω μέσα το κεμπάπ. Εγώ το έχω μετρήσει. Μία κούπα είναι για δύο μερίδες. Είχα βάλει μία κούπα νερό, βλέπω ότι χρειάζεται και άλλο, θα προσθέσω εννοείται βραστό, για να δω. Θα το πάρει όλο. Θα τα σκεπάσω με μια πετσέτα και θα τα αφήσω για ένα τέταρτο, μισή ώρα περίπου, να μαλακώσουν και να φουσκώσουν. Μέχρι να μουλιάσει, θα το βάλω στην άκρη και θα κόψουμε τις πιπεριές μας και το κρεμμύδι μας. Θα κόψω το κρεμμύδι μου. Από ό,τι βλέπετε το κρεμμύδι δεν το κόβω. Μικρά, αλλά ούτε και, χο... και δεν το κόβω ούτε χοντρό. Θέλω έτσι, απλώς το κάνω για να με καραμαλώσει, να μου δώσει έξτρα γεύση. Αφού έκο... έκοψα το κρεμμύδι, θα κόψω και τις πιπεριές αφού βγάλω τα σπόρια από μέσα. Αφού έβγαλα τα σπόρια από τις πιπεριές μου, θα τις κόψουμε. Από ό,τι βλέπετε δεν τις κάνω ούτε πολύ χοντρές, δεν είναι χοντροκομμένες οι πιπεριές μου, δεν τις κόβω χοντροκομμένα, ούτε και ψηλές. Το ίδιο θα κάνω και με τις άλλες πιπεριές μου. Αφού έκοψα τις πιπεριές μου, πέρασαν τα λεπτά που είχα βάλει το κεμπάπ σόγια να φουσκώσει και πάμε στην κουζίνα να δείτε τη συνέχεια. Εδώ έχω το τούλι και προσοχή λίγο γιατί είναι ζεστό. Να πετάξω λίγο το νεράκι. Το ζουμάκι το πετάμε γιατί αφού λιώσαμε την κνόρ μέσα θέλουμε να πάρει γεύση το κεμπάμ και σιγά σιγά γιατί καίει λίγο με προσοχή θα το κάνετε το βάλουμε σε ένα πιάτο 
και συνεχίζω με το υπόλοιπο. Θα βάζετε λίγο λίγο για να μπορείτε να τα στραγγίσετε από τα ζουμιά καλά. Θα βάλουμε στο τηγάνι δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Αφού έχει κάψει το λάδι μας θα βάλουμε μέσα το κεμπάπ σόγιας. Θα το σοτάρουμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Ανακατεύουμε λίγο και βάζουμε μέσα τα μπαχαρικά μας. Τριγανίτσα. Τώρα κάποιο μπαχαρικό αν δεν σας αρέσει εσάς μην το προσθέσετε. Τι μαράκι. Κίμινο. Το κίμινο πηδί έχει έντονη μυρωδιά. Μη βάζετε πάρα πολύ αν δεν σας αρέσει. Μαύρο πίπερο. Πάπρικα. Κάρι. Θα βάλουμε και το κουκουμά. Εδώ έχω τώρα σκόρδο σε σκόνη. Εσείς άμα θέλετε βάλτε και φρέσκο. Και στο τέλος βάζουμε και αλάτι. Θα ανακατεύουμε. Είναι έτοιμα. Τα βγάζω και τα σβήνω με λεμόνι. Το κεμπάπ σόγια το τηγανίζουμε για να μην έχει την υφή του, σφε... του σφουγγαριού έτσι. Θα το βγάλω σε ένα πιάτο για να σοτάρουμε τις πιπεριές μας και το κρεμμύδι μας. Θα βάλω πάλι ελαιόλαδο και θα σοτάρω το κρεμμύδι μου. Θα τα σοτάρω να καραμελώσουμε και αφού βλέπω ότι είναι καλά σοταρισμένα θα βάλω και τις πιπεριές να σοτάρουμε και αυτές. Από ό,τι βλέπετε έχουν σοταριστεί και οι πιπεριές μας. Θα βάλω μέσα το κεμπάπ σόγιας, χωρίς αυτά εδώ έμεινε, και ανακατεύουμε. Θα βάλουμε και μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Η φωτιά θέλω να την έχετε μέτρια προς το δυνατό. Δηλαδή εγώ έχω 9 και το έχω στο 6,5. Από ό,τι βλέπετε είναι έτοιμο. Επειδή εμένα μου αρέσει το λεμόνι, θα έκλεισα το μάτι της κουζίνας μου, θα ρίξω πάλι ένα σκουνάκι λεμόνι. Θα το τραβήξω εννοείται από το μάτι μου. Και θα βάλω λίγη ριγανίτσα και λίγο θυμαράκι. Και το φαΐ μας είναι έτοιμο. Και ήρθε η στιγμή να σας σερβίρω. Και μπαπ σογιάς είναι έτοιμο. Μπορείτε να το κάνετε και σε σάντουιτς και σε πίτα γύρω. 
και σε αραβική πίτα. Ό,τι θέλετε ο καθένας. Δικιά σας επιλογή. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου να μην κάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!